ಮಾತುಗಳಾಗಿ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳ ಮುಖವಾಣಿ ಸ್ತ್ರೀಲೋಕದ ಸಾಧನೆಯ ಕನಸುಗಳ ಕಥಾ ಸರಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಸು ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಭಿರುಚಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಈ ಮಾನಿನಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಳೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕುಂದನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಅದರ ಅಂದಾನೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನಿನಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಯಾರು ಬಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಾಗಿಲು ಜೊತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರಂಗೋಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಆದರೆ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕುಂದನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೀಗೆ ಪಳ ಪಳ ಅನ್ನೋ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಓ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ರಂಗೋಲಿ ಹೊರಗೇನೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಆ ಥರ ರಂಗೋಲಿನ ಹೇಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೀವೇ ಬರಿಬೋದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನು ಒಂದು ದೀಪ ಡಿಸೈನು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರಂಗೋಲಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಳ್ಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ದು ನೀವು ರಂಗೋಲಿನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಒ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಬದಿ ಬದಿಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಲೀಫ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಣಿಗಳಿದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ನರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶೀಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿವಾಗ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದು ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಶೇಪ್ ಸತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ
ಸೊ ಅವಿ ಬಾಂಡ್ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕೈಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಲರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಔಟ್ಲೈನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ್ದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವೆ ಇದು ನೋಡಿ ಚೈನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಿನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಏ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೇನ್ 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 ಹಾಕಿನೇ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಶೇಪ್ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದೇ ಕಲರಿಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಈ ಹೂವು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೈನು ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ ಚೆಂದ ತರುವುದು ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಲು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಸರಿ ಆದರೆ ಅಮೃತಾರವರು ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಫೆವಿ ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಕೈ ಗಂಟುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗಷ್ಟು ಇದಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಕುಂದನ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀಳಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಗಮ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವಿವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರೊಳಗಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಸತ ಹಚ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕುಂದನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ನನಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ವೆರೈಟಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋ
ಇದು ಬೇಡವಾ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಹೀಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚೇನೇ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಚೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮಣಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಬಲ್ ಚೇನ್ ಆಯಿತು ಡಬಲ್ ಚೇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೀಗೆ ಕೂರಿಸ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಡಿಸೈನೇ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸತ ಇಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ದು ಒಂದು ಕುಂದನ್ ರೋಗೋಲಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲೂ ಬಾರದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟು ಹೀಗೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಸುತ್ತ ನೀವು ಹೂ ಇಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಬೇರೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಮಾಡಿ ಇದಿಡ್ಬೋದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಳಗಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟೆಟಿವ್ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಐದು ಚುಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ದೀಪ ಸುತ್ತಲೂ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಟ್ಟರೆ ದೀಪ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಅದು ಕುಂದನ್ ರಂಗೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಹೊಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಬಳ್ಳಿನೇ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಕುಂದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಲಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರಂಗೋಲಿ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕು ಡಿಸೈನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀರೋ ಯಾವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಡೋ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸ್ ನೀವು ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುಂದನ್ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಮೃತಾರವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ದೀಪದ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೀಪದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅ
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚೈನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಗಮ್ ಹಚ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಣಿ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ದೀಪದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಣತೆ ಕಲರು ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಬೆಂಕಿ ಕಲರ್ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೀಪ ನೀಲಿಯರಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಕಲರ್ ಇದಾಯಿತು ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೈನಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ತುಂಬ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫುಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಗಂಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೂಜಿನೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಗಮ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಮ್ಮು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ತುಂಬ ಅಂಟತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗಮ್ ಇದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಹೀಗೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಔಟ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾಯಿತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಗಮ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಈಗ ರೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಗಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಾ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ 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 ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಇದು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮೇಲೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾದರೆ ಸೊ ಹೀಗಿಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಡಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಮ್ಮೆತ್ತು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೀಪ ಹೀಗಿಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ದೀಪದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಥರ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಬಾರ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿನ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿತಿರಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಮ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಡೋಣ ದೀಪದಿದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೀಪದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮ್ಮಿಲ್ಲ ಸೊ ಗಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ತೇಡೋನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ದೀಪದ್ದು ಹಾಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಕಿನ್ ದೀಪಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಚಿತ್ರದ ಒಳಗೇ ಬಿರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಹೊರಗೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ರಂಗೋಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿದು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಕುಂದನ್ ರಂಗೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಂಗೋಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ರಂಗೋಲಿ ಕಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಲಂತೂ ಕೊಂದನ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ತಾರದ ರಂಗವಲ್ಲಿಗಳಂತೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ನಮಗಾಗಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿಯವರು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾನಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿರ್ಭಯ ನಿಷ್ಠುರ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಯೂರ ಸುದ್ದ